മുടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൂട്ടോ നിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വേണം ഫണ്ട് നിനക്കറിയോ ഗജനാവിൽ ഇന്നാളും ഞാൻ കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ കാലിയാ കാലി എം എൽ എമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എ ഡി ബി നോ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണം അതറിയോ ഇതാണോ പ്രശ്നം ഖജനാവ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി എന്നാ നീ പോയി ശ്രമിക്ക് സാറിന്റെ ഈ പെർമിഷൻ മാത്രം മതി സാർ താങ്ക് യു സാർ ദേ പോണു ദേ പോണു എന്ത് മാരണാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോണു ഈ കസേര പോകുന്നത് തോന്നുന്നേ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മന്ത്രി ദിവാകരന് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം പോലും പാർട്ടിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അയാൾക്ക് കൊട്ടാര സദർശമായ ബംഗ്ലാവുകളും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും അടക്കം കോടികളുടെ ആസ്തിയുണ്ട് രാജൻ ജോസഫ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഒൻപതെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബിനാമി പേരിലും മറ്റ് അഡ്രസ്സുകളിലും നമ്മുടെ എക്സ് മിനിസ്റ്ററും മുൻ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ഹോട്ടലുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം നൂറ് കോടിയുള്ള ആസ്തി വരുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ആളോ അവകാശങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്കിത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടാണ് ഒന്ന് നിർത്തണം ലൈക്ക് ഓൺഡി താൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ സാർ ഇതുപോലെ നൂറോളം പേരുടെ ബിനാമി ഇടപാടുകളും വൻ അഴിമതി കേസുകളും ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരാണ് മാധവൻ നമ്പ്യാർ മുതൽ എന്റെ അച്ഛന് പങ്കാളിത്തമുള്ള ചെറാക്കുളം ഫൈനാൻസേഴ്സിന്റെ ഉടമ പവിത്രം വരെയുണ്ട് സാർ ലിസ്റ്റിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കോടിയിലേറെ നമുക്ക് ഗജനാവിൽ നടക്കാൻ കഴിയും പറയലോ അഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇവരെ ഒന്നും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല മന്ത്രിസഭ നിലനിർത്താനും എം എൽ എ മാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോടികൾ വാരി വിതരാൻ കഴിവുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എന്തായാലും ഇവർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം ആഞ്ഞടിക്കാൻ നീ ആരാ കൊടുങ്കാറ്റോ അതോ കത്രീന സാർ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നടക്കില്ല കോടതി നിയമവും മന്ത്രിസഭയും ഒക്കെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ ആസ്തിയുള്ളവരായിട്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട സാറിന് ഒരു കാര്യം അറിയോ നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്ര കോടികളുടെ ആസ്തി ഉണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് എത്ര ഏക്കർ ഭൂസ്വത്തുണ്ടെന്ന് ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പൊ കോടീശ്വരനായി ജീവിക്കുന്ന ആ മുഖ്യന്റെ കഥ ഞാനൊന്ന് വിവരിക്കാം സാർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എന്ത് സാറിന് കാണണ്ടേ നിർത്തണോ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അയ്യർ സാറേ സാർ അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാന് അടുത്ത മാറണം വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് എന്റെ ചർച്ചയ്ക്കായി മലയാളി സംഘടനകളുടെ പ്രത്യക്ഷണം സ്വീകരിച്ച സാറും സാറിന്റെ പിയേയും അമേരിക്കയിലേക്ക് പറക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള വിസൻ ടിക്കറ്റും ഒരാളും പുറത്തു പോയത് എന്തായി അതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും വെച്ചേക്കണേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊക്കെ ആയാലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജി വയ്ക്കണം അഞ്ചോ ആറോ കോടി എഴുതിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകകക്ഷിയെ കെ ഡി എഫിൽ ചേർത്ത് എണ്ണം തയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടി ചോടിക്കണം അതിന് കാശ് എവിടോ മർമ്മം നോക്കിയല്ലേ അവൻ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിഷം മേടിക്കാൻ പോലും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ എല്ലാം തൂത്തുവാരി ഖജനാവ് നിറച്ചിരിക്കല്ലേ അവൻ എന്റെ പത്ത് കോടി രൂപയല്ലേ പോയത് ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടോ പുറത്ത് കേട്ടാല് പിടിച്ചകത്താക്കും അവനെങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞാ പോരെ അതിന് പറ്റിയ വാടക ഉണ്ടൾ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്താക്കില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കിയാ തന്നെ അവരെയും പിടിച്ച് അവന്റെ പോലീസ് വെടിവെച്ചുവല്ലോ ആ വഴി ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല അവന് അവന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവാ സിംഹത്തിന്റെ കാലത്തിൽ ആനയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് കൈതുണ്ട് പക്ഷെ ആരാ കാരണം സിഎം സിംഹം അവൻ ആനയുടെ മഷി മഷി മഷിഷ്കും വരെ കേറിയിരിക്കും എന്റെ മൊബൈലിൽ വിളിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ 
ദേ പൊറ്റക്കുഴിയാണ് ഹലോ നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ് ഇല്ല സത്യമില്ല നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ് ദയവായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് അമേരിക്കയിൽ അവൻ രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്മാരെ പോലും കളി പഠിപ്പിക്കല്ലേ അവനെതിരായി കെ ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ എം എൽ എ മാരും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഈ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീഴും പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ച കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കോ അവനെന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനവും എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് അച്ഛന് വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്ന് അതിൽ പിടിക്കണം പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടണം അവനെ കൊണ്ട് രാജിവെപ്പിക്കണം അതിന് അച്ഛൻ ഈ കേസ് ജയിക്കണം അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള മണിമലയാർ കേസ് തള്ളിപ്പോയത് പോലെ ഈ കൊലക്കേസും തള്ളിപ്പോകും ഈ കേസ് ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും സാർ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ വാക്ക് തർക്കം മൂത്ത് സഹ തടവുകാരൻ വെട്ടൂർ ശിവനെ കുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു സാർ കൂർത്ത കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സാർ ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവം അച്ഛനെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സമർത്ഥമായി സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസാദ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാം പ്രതിക്ക് ഒന്നാം പ്രതിയുമായുള്ള ബന്ധം സംശയാതീതമായി കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിയാത്തതിനാലും രണ്ടാം പ്രതി ബാലഗംഗാധര മേനോനെ കോടതി നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി അറിഞ്ഞോ നീ ഞാൻ കേസ് ജയിച്ചിടി ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യായി പത്രക്കാരുടെയും ടി വിക്കാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ പുന്നാരമോൻ വീരവാദം മുടക്കിയതല്ലേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാൻ രാജി വെച്ചൊഴിഞ്ഞോളാമെന്ന് നീ ചെന്ന് പറയടി അവനോട് രാജി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഭ്രാന്തായിരുന്നു നടി അധികാരം കയ്യില്ല തന്റെ ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മന്ത്രിയായി കൊതി തീർന്നില്ല ഇല്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയ അധികാരം മന്ത്രിസ്ഥാനം മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കുന്നു എനിക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ മരിക്കണം നിനക്കറിയോ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുതൽ മനസമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വാശിയാടി നീ അവരോട് വാക്ക് വായിക്കാൻ പറയി ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ നിനക്ക് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതോടെ നിനക്കും എന്നെ വേണ്ടാതായില്ലേ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മോന്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെ അച്ഛനൊഴികെ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വാനോളം പുകഴ്ത്ത ഏട്ടന് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയതിൽ അഭിമാനിക്ക മക്കൾ തങ്ങളേക്കാൾ വലുതാവണം എന്ന എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അച്ഛൻ അസൂയ മകൻ തന്നെക്കാൾ വലുതാവുന്നുള്ള എന്റെ അസൂയ നീ പോയി ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോ നിന്റെ കൈപ്പുണ്ണി അമ്മ അറിയട്ടെ വാമേ അമ്മക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അച്ഛൻ പെർമിഷൻ തന്ന നിലയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഈ വരവിന് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ അമ്മയുടെ മോത്തിന് ഒരു വാട്ടം ഇത് സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയല്ലേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കേസെല്ലാം ജയിച്ചു മകനാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ മാറി താമസിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രശ്നവും ഞാൻ അമ്മ കാണുന്നില്ല പറയമ്മേ എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനാടാ നിനക്ക് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം നീ രാജി വെക്കണം അപ്പോ അച്ഛൻ ഇതിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിന്നോട് യാചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് 
അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മേനോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയെ അനുസരിച്ച അത് എന്നെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയായിരിക്കും അത് തന്നെയല്ല തുടങ്ങി വെച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അമ്മ ചെന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മറന്ന് നീ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന നാട് നന്നാക്ക് അച്ഛനെ അമ്മയെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ രാജിവെക്കില്ല അവൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മളാ മണ്ടന്മാർ ചക്കരക്കൂടത്തിലല്ലേ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന സുഖം അവനും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അച്ഛന് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയൊന്നും അല്ല അവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വരെ റെയ്ഡ് നടത്തി അവൻ പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റിയില്ലേ ഇപ്പൊ പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും എന്തിന് പ്രതിപക്ഷം വരെ അവനെ പൊഴുത്തുകയല്ലേ അവൻ നാട് നന്നാക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം എന്ന ഒരു പരിഗണന ഇനി അവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛന്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയാത്തവന് പഠിക്ക് പുറത്താ സ്ഥാനം അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഈ ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അച്ഛന് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എങ്ങനെ പുരയ്ക്കുമേതെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പൊന്നുകായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വെട്ടിക്കളയണമെന്ന പ്രമാണം അവൻ അവൻ ഇല്ലാതാകണം ഞാനിപ്പോ ഡൽഹിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് നീ പോയാ മതി ഉടനെ എന്താ അച്ഛനാ ആ ശബ്ദത്തില് പഴയ സ്നേഹവും വാത്സല്യം ഒക്കെ എന്നെ ഉണ്ണിന്ന് അച്ഛൻ പണ്ടങ്ങ് വിളിച്ചു കേട്ടതാ പിന്നെ ഇപ്പഴാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രമിച്ചില്ല അധികാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ പായായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം പ്രായാകുന്നോറും കുട്ടികളുടെ മനസ്സാവുമല്ലേ എന്ത് കണ്ടാലും സ്വന്താക്കണം ഒരു മോഹം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാനെന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വെറും ഒരു വട്ടപ്പൂജ്യമാണെന്ന് എന്നിൽ അച്ഛൻ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു എന്ന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ മോൻ്റെ കാലം അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മതിയായി എല്ലാം മതിയായി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ സർക്കാരിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അച്ഛ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കട എന്നി നിന്റെ അച്ഛൻ വിശ്വാസവഞ്ചനം കാട്ടില്ല മതി എനിക്കിത് മതി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു അച്ഛനെ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നല്ലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അച്ഛനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടടാ എനിക്ക് ഇനി മന്ത്രി ഒന്നും ആകണ്ട നീ ആ ശരി നിന്നെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇനി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത തലമുറ നിന്നെ മാതൃകയാക്കുന്നത് 
നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എനിക്ക് കാണണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം മോളെ വന്നു കയറിയ മഹാലക്ഷ്മി ആട്ടിപ്പായ്ചവനാ ഞാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തരും നന്നായി വരും നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിന് എന്തൊരു സ്വസ്ഥതയാന്ന് അറിയോട ഇനി എനിക്കെല്ലാം മറന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണം ബർത്ത്ഡേടാ ആ നീ ഡൽഹി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ രണ്ടുപേരും തറവാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറണം മറ്റേ മോളെ 